ஸ்கிரீனில் இருக்க இந்த த்ரீ டி ஜெனிவா கியரை ஆட்டோகேட் சாஃப்ட்வேரில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை அப்போ பார்க்கலாம் ஜெனிவா கியர் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஜெனிவா கியரோட டூ டி டிராயிங்கை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை அப்போ பார்க்கலாம் ஆட்டோகேட் சாஃப்ட்வேரில் ஜெனிவா கியரை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்ட்ஸ் லைன் கமாண்டு சர்க்கிள் கமாண்டு ஆர்க் கமாண்டு அரே கமாண்டு இந்த டிராயிங்கை கிரியேட் பண்ணும்போது லைன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி கீவே பின்னோட ஸ்லாட்டில் இருக்க இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன்லாம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சர்க்கிள் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஹப்போட இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஆர்க் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆர்க் ப்ரொஃபைலை ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அரே கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆர்க்கோட நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸை ரேடியல் டைரக்ஷனில் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிராயிங்கை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான சூட்டபுளான ஸ்க்ரீனை செட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஸ்க்ரீன் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது இந்த டூ டி டிராயிங்கில் இருக்க இன்டர்னல் சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ டிராயிங் ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சர்க்கிள் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீனில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை இந்த டூ டி ப்ரொஃபைலினுடைய சென்டர் பாயிண்ட்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ரேடியஸை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் ஜென்ரேட் ஆகும் அகெயின் ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராம் இருக்க இந்த ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது செகண்ட் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் இதனுடைய டயமீட்டர் வேல்யூ டயமீட்டர் டூ ஸோ ரேடியஸ் வேல்யூ ஒன் எம்எம் அகெயின் சர்க்கிள் கமாண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணி ரேடியஸ் வேல்யூ கமாண்ட் லைனில் கேட்கும்போது ஒன் எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க தேர்ட் சர்க்கிள் இதனுடைய ஃபில்லட் ரேடியஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் ஸோ இதை சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டினுடைய ரேடியஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா செகண்ட் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டினுடைய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் ஒன் எம்எம் டயமீட்டர் டூ எம்எம் ஸோ இந்த ரேடியஸ் வேல்யூ கூட இந்த ரேடியஸ் வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் எம்எம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் தான் தேர்ட் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டினுடைய ரேடியஸ் வேல்யூ ஸோ சர்க்கிள் கமாண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சேம் சென்டர் பாயிண்ட்டை சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது கமாண்ட் லைனில் ரேடியஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் கேட்கும்போது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் தேவையான வேல்யூவை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தேர்ட் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் ஜென்ரேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க கீவே இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்டு லைன் கமாண்டு இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணி டாப் டேரக்ஷனில் தேவையான டிஸ்டன்ஸ்க்கு லைன் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற லைனோட டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ எம்எம் ஸோ டிராயிங் ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லைன் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமாண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டினுடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் தேவையான டிஸ்டன்ஸ்க்கு லைன் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கர்சரை டாப் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் கர்சரை மூவ் பண்ணும்போது கர்சர் இன்க்ளைண்டாக டேர்ன் ஆச்சு அப்படின்னா இதை ஸ்ட்ரைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டில் இருக்க எஃப் எயிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் எஃப் எயிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆர்த்தோ மோட் ஆன் ஆகும் லீனியர் டேரக்ஷனில் லைன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கமாண்ட் தான் ஆர்த்தோ கமாண்ட் ஆர் ஆர்த்தோ மோடு ஸோ இப்போ தேவையான டிஸ்டன்ஸை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த லைன் வெட்டிக்கலாக ஃபார்ம் ஆகும் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த கமாண்டை ஏன் பண்ணிக்கலாம் அகேன் லைன் கமாண்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமாண்ட் திரும்ப கண்டினியூ ஆகும் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் இதனுடைய டைமென்ஷன் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் ஸோ ஸ்க்ரீனில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிவிட்டு ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷனில் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த லைன் எண்ட் ஆகும் அகேன் என்ட்
இந்த அப்ஜெக்டுடைய காப்பி ஃபார்ம் ஆகணுமோ அந்த பாயிண்ட்டை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ண இந்த ஹர்ஜெண்டல் லைனோட ரைட் மோஸ்ட் என் பாயிண்ட்லேயும் லெஃப்ட் மோஸ்ட் என் பாயிண்ட்லேயும் ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக பாயிண்ட்ஸ் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ட்ரிம் கமாண்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸில் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கமாண்ட் தான் ட்ரிம் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமாண்ட் லைனில் டிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையில்லாத செக்மெண்டில் ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ணுற செக்மெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டினுடைய இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட்டையும் கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை ஃபார்வர்டில் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஜூம் ஆகும் இப்போ தேவையில்லாத செக்மெண்ட்டை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் பேக்வேர்ட் டேரக்ஷனில் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய ஒரிஜினல் லொக்கேஷனை நம்ம ரீச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எஸ்கேப் கீயோ ஆர் என்ட்ரி கீயோ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்ட் எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது ஸ்ட்ரைட் லைன் லைன் கமாண்டோட ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே நம்ம லைன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்க இந்த பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிவிட்டு ஹர்ஜெண்டல் டேரக்ஷனில் கர்சரை மூவ் பண்ணிவிட்டு தேவையான டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் கேட்கும்போது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ தேவையான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த லைன் எண்ட் ஆகும் அகெயின் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த கமாண்டை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் நம்ம லைன் கமாண்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கமாண்டு திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும் இப்போது வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் தேவையான டிஸ்டன்ஸ்க்கு லைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற லைனோட டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை ஸ்க்ரீனில் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் கரசரை மூவ் பண்ணிவிட்டு கமாண்ட் லைனில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு மூவ் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமாண்ட் லைனில் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனோட என் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த கமாண்ட் எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் சர்க்கிள் கர்சரை பிளேஸ் பண்ணும்போது க்ளோ ஆகிற இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் தான் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இது பார்க்குறதுக்கு லைன் மாதிரி இருக்குமே தவிர இது சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ட்ராயிங் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் சர்க்குலர் ஆப்ஷனோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை சர்க்குலோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்ட் எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு லைன் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமாண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வெர்டிகல் லைனோட இந்த என் பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஹர்ஜெண்டல் டேரக்ஷனில் தேவையான டிஸ்டன்ஸ்க்கு பிக் பாயிண்ட் பிக் பண்ணி இந்த லைனை ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த லைனுக்குலாம் டைமென்ஷன் எதுவும் ப்ரொவைட் பண்ணலை ஸோ பிக் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணி இந்த லைனை எண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு காப்பி கமாண்டு காப்பி கமாண்டோட ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை காப்பி பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை காப்பியோட பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் தேவையான பாயிண்ட்டை நிய
settings option highlight ஆகும் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு polar tracking இந்த ஆப்ஷன் ஆன்ல இருக்கும்போது இன்கிரிமெண்டல் ஆங்கிள் ஃபோர் டிகிரியா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபோர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு லைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமெண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எந்த பாயிண்ட்டில் லைனை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணுற ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிவிட்டு கர்சரை தேவையான டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணும்போது நம்ம போலார் மோடில் ஃபோர் டிகிரி செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால எவ்ரி ஃபோர் டிகிரி வரும்போது கர்சர் கூட லேபிள் ஹைலைட் ஆகும் இதனுடைய எண்டில் இருக்க வேல்யூ ஃபோர் டிகிரி ஸோ நம்ம ஃபோர் டிகிரியில் தான் கர்சரை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணும்போது நம்ம கிரியேட் பண்ண லைன் ஃபோர் டிகிரி ஆங்கிள் வேல்யூவில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் கீபோர்டில் இருக்க எஃப் எயிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆர்த்தோ மோடு ஆன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு மிரர் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம்ஐ கமாண்ட் லைனில் எம்ஐ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை மிரர் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மிரரிங்கோட ஆக்சிஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஹர்ஜெண்டல் டேரக்ஷனில் நம்ம மிரர் ஆக்சிஸ் சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த லைனில் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டினுடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் ஹைலைட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ட்ரிம் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ட்ரிம் கமாண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸில் ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக செலக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் செக்மெண்ட் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ஏரியஸ் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இ ஆர் இந்த கமாண்டை நம்ம ஐக்கனாக சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏரியஸ் கமாண்டோட ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் என்டிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகிடும் அகெயின் நம்ம எரேஸ் கமாண்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கமாண்டு திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸில் ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளியர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த சர்க்குலர் போர்ஷன் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்டு சர்க்கிள் கமாண்டு ட்ராயிங் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சர்க்கிள் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமாண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கமாண்ட் லைனில் ஹைலைட் ஆகிற ஆப்ஷனில் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் டூ பாயிண்ட் தேவையான ஆப்ஷனை கமாண்ட் லைனில் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஆர் மவுஸோட ரைட் பட்டன் பிக் பண்ணும்போது ஹைலைட் ஆகிற பாப்அப் மெனுவில் டூ பாயிண்ட் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணி சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் தான் டூ பாயிண்ட் ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ஷனில் இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக இந்த பாயிண்ட்டையும் செகண்ட் பாயிண்ட்டாக இதனுடைய ஆப்போசிட் பாயிண்ட்டையும் பிக் பண்ணும்போது சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ட்ரிம் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமாண்ட் லைனில் டிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸ்லாம் ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக செலக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை ஜூம் பண்ணணும் அப்படின்னா மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை ஃபார்வர்டில் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜூம்டாக ஹைலைட் ஆகும் இப்போ தேவையில்லாத என்டிட்டிஸ்லாம் ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக செலக்ட் பண்ணி அதனுடைய அன்வான்டட் செக்மெண்ட்டை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் செக்மெண்ட் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் சப்போஸ் ஏதாவது என்டிட்டியை நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இரேஸ் கமாண்டோட ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட்
நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் ரேடியல் டேரக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் செகண்ட் சப் ஆப்ஷன் போலார் அரே நெக்ஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை அரே பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அரே கமாண்டோட டைலாக் பாக்ஸ் திரும்ப ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியது சென்டர் பாயிண்ட் எந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் ரேடியல் டேரக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகணுமோ அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டோட வேல்யூவை இந்த ரெண்டு பாக்ஸஸ்லையும் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் சென்டர் பாயிண்ட்டோட வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணாமல் பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிக்கலாம் பிக் பாயிண்ட் ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு தேவையான சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அரே பண்ண போகிற இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஆப்டிமைஸ்டு சென்டர் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டு தான் இப்போ நம்ம அரேவோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணுறோம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸை ஃபார்ம் பண்ண போகிறோமோ அதனுடைய வேல்யூவை இந்த பாக்ஸில் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட் தேவையான வேல்யூ டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டினுடைய நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் ரேடியல் டேரக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதுதான் போலார் அரேல நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டை ரேடியல் டேரக்ஷனில் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த ஆர்க் ப்ரொஃபைல் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்ட் ஆர்க் கமாண்டு ட்ராயிங் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் மெனு பாரில் இருக்க ட்ரா மெனுவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் ஆர்க் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணும்போது ஆர்க் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான சப் ஆப்ஷன் செலக்ட் ஆகும் இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் அண்ட் ரேடியஸ் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை ஆர்க்கோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிக் பண்ணுற ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட்டை ஆர்க்கோட என் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை என் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிவிட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் ஆர்க் கமெண்ட் லைனில் கேட்கும்போது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆர்க் ப்ரொஃபைல் ஜென்ரேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு அதே கமெண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் அரே கமெண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான டைலாக் பாக்ஸ் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் போலர் அரே இந்த ஆப்ஷன் செலக்ஷனில் இருக்கும்போது இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அரே கமெண்ட் பாக்ஸ் திரும்ப அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டியது சென்டர் பாயிண்ட் ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு எந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி அரே பண்ண போகிறோமோ அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிக் பண்ணுற சென்டர் பாயிண்ட் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இந்த பாக்ஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸை ரெடியல் டேரக்ஷனில் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே இருக்கிற வேல்யூ எயிட் இப்போ நம்ம டைப் பண்ண போகிற வேல்யூ எயிட் ஸோ இதில் எயிட் இருக்கிறதுனால டேரெக்டாக ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டினுடைய நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் ரெடியல் டேரக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதுதான் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த ஜெனிவா கியரை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ஏரியஸ் கமாண்டு சாலிட் மாடலிங் க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த தேர்ட் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுனால இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கமெண்ட் லைனில் காப்பி கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸுடைய காப்பியை க்ரியேட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்லாம் ஒன் ஆஃப் டனராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டை கீவேவோடு சேர்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் தேவையான பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்ட் எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்ட் ஏரேஸ் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இ கமாண்ட் லைனில் இ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்
command line ல one loop extracted one region created னு highlight ஆகும் இப்போ cursor place பண்ணும் போது இந்த object grouped ஆ highlight ஆகும் again region command repeat பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதுனால keyboard ல இருக்க enter key press பண்ணும் போது நம்ம recent-ஆ யூஸ் பண்ண command repeat ஆகும் இப்போ தேவையன objects one after another ஆ select பண்ணிட்டு keyboard ல இருக்க enter key press பண்ணும் போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் ரீஜென்ட் ஆப்ஜெக்ட்டை சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் டேரக்ஷனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் வியூ டூல் பாரில் இருக்க இந்த ஐசோமெட்ரிக்கோட ஃபர்ஸ்ட் ஐக்கன் தான் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் டேரக்ஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் கமாண்ட் டூ டி ஆப்ஜெக்ட்க்கு தேவையான எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஹைட்டை ப்ரொவைட் பண்ணி 3D object ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கமாண்ட் தான் எக்ஸ்ட்ரூட் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி சப்போஸ் இந்த கமாண்டை நம்ம மெனுலேருந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மெனு பாரில் இருக்க ட்ராமினோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மாடலிங் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த லிஸ்ட்டில் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆப்ஷன் ஹைலைட் ஆகும் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரூட் ஆப்ஷன் ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ எந்தெந்த ஆப்ஜெக்டை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செலெக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ தேவையான எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஹைட் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டோட்டல் ஹைட் வேல்யூ திக்னஸ் ஆஃப் ஜெனிவா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் சாலிட் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் எக்ஸ்ட்ரூட் கமெண்டை திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கமெண்ட் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ எந்தெந்த ஆப்ஜெக்டை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செலக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் கமாண்ட் லைனில் ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் கேட்கும்போது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் ஆஃப் ஜெனிவா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் திக்னஸ் ஆஃப் ஹப் அபவ் அண்ட் பிலோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கமாண்ட் லைனில் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஹப்போட டோட்டல் ஹைட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம்மா சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்ட் லைன் கமாண்டு ரெஃபரன்ஸ் லைனில் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்ட் தான் லைன் கமாண்டு லைன் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்மை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சூட்டபிளான டேரக்ஷனில் தேவையான டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை ப்ரொவைட் பண்ணி லைனை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் லைனோட டோட்டல் ஹைட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் தேவையான வேல்யூவை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்ட் எண்ட் ஆகும் எகேன் நம்ம லைன் கமாண்டை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை லைனோட நியூ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இதனுடைய டோட்டல் ஹைட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் இந்த வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்ட் எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்ட் மூ கமாண்டு மூ கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் தேவையான ஷார்ட் கட்டை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த சட்லூர் ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் மூ கமாண்டை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கமாண்ட் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஸ் பாயிண்ட்டையும் இந்த சட்லூர் ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டையும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை தேவையான டேரக்ஷனுக்கு டேர்ன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்ன
நம்ம செலக்ட் பண்ற செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்க இடம் ஹாலோவா சேஞ்ச் ஆகும் இதுதான் செப்பரேட் கமாண்டோட ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டா இந்த ஜெனிவாவையும் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கன்ஃபர்மேஷனுக்காக என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஆப்ஜெக்டா இன்டர்னல்ல இருக்க இந்த சட்லூர் எக்ஸ்ட்ரூடட் பார்ட்டியும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செகண்டா செலக்ட் பண்ண இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்க இடம் ஹாலோவா சேஞ்ச் ஆகும் அகைன் நம்ம இந்த கமாண்டை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கமாண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டை தேவையான ஆப்ஜெக்ட் ஆகும் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்டை இன்டர்னல் ஆப்ஜெக்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருந்த இடம் ஹாலோவாக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு மூவ் கமாண்டு இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த ஆப்ஜெக்ட் கூட மூவ் பண்ணி மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மூவ் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கமாண்ட் லைனில் பேஸ் பாயிண்ட் கேட்கும்போது நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனோட மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் இந்த லைனோட இந்த மிட் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகும் இப்போது ஆர்பிட் டூல் பார்டில் இருக்க இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை டேர்ன் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய மேட்சிங் பர்ஃபெக்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் கீபோர்டில் இருக்க எஸ்கேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆர்பிட் கமாண்டை ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை தேவையான டைரக்ஷனுக்கு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிட்டு மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை ஃபார்வேர்டில் ஸ்க்ரோல் பண்ணி தேவையான சைஸ்க்கு ஆப்ஜெக்டை ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறது இந்த த்ரீ டி சாலிட் ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ஜெனிவா பார்ட்டியும் ஹப் பார்ட்டியும் நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது இதனுடைய சைடில் இருக்க இந்த ஃபிலட் ப்ரொஃபைல் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் மேலே கர்சரை பிளேஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் தனியாகவும் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தனியாகவும் ஹைலைட் ஆகும் சப்போஸ் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் ஒன்றா ஹைலைட் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்டு யூனியன் கமாண்டு இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்ட் தான் இந்த யூனியன் கமாண்டு கமாண்ட் லைனில் யூனியன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி கர்சரில் ஹைலைட் ஆகும் இப்போது எந்தெந்த ஆப்ஜெக்டை யூனியனாக சேஞ்ச் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஜெக்ட் மேலே கர்சரை பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே ஒன்றா ஹைலைட் ஆகும் இதுதான் யூனியன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ஃபிலட் கமாண்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த ஜெனிவா பார்ட்டும் ஹப் பார்ட்டும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல ஃபிலட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஃபிலட் கமாண்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃபிலட் ஐக்கன் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த எட்ஜை ஃபில்லட் பண்ண போகிறோமோ அந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபில்லட் பண்ண வேண்டிய எட்ஜு கர்சர் இருக்க இந்த எட்ஜு இந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தேவையான ரேடியஸ் வேல்யூவை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண எட்ஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில்லட்டட் எட்ஜாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதே மாதிரி இதனுடைய ஆல்டர்னேட் டேரக்ஷன்லையும் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஆர்பிட் டூல் பார்டில் இருக்க த்ரீ டி ஆர்பிட் ஐக்கன் பிக் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை டேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க எஸ்கேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆர்பிட் கமாண்டு எண்ட் ஆகும் இப்போ ஃபிலட் கமாண்டோட ஐக்கனை திரும்ப பிக் பண்ணிட்டு தேவையான எட்ஜை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபில்லட் பண்ண வேண்டிய எட்ஜு இந்த எட்ஜு கர்சர் ஹைலைட் ஆகிற இந்த எட்ஜு தான் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் எட்ஜை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே நம்ம ரேடியஸ் வேல்யூ பாயிண்ட் ஒன் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த சைடும் ஃபில்லட்டடாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை தேவையான வியூக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐக்கனை பிக்
ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம செலக்ட் பண்ண மெட்டீரியல் இந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு அப்ளை ஆகிடும் சப்போஸ் இதை விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா விஷுவல் ஸ்டைல் ஆர் ஸ்டைல்ஸ் டூல் பார்டில் இருக்க இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது இதனுடைய ரியலிஸ்டிக் வியூ ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இப்போ இந்த டைலாக் பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை பிக் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை தேவையான இடத்துக்கு பேன் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டை பேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் கண்டினியூஸ் ஆர்பிட் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஆர்பிட் டூல் பார்டில் இருக்க லாஸ்ட் ஐக்கன் தான் கண்டினியூஸ் ஆர்பிட் ஆப்ஷனுடைய ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மவுஸோட லெஃப்ட் பட்டனை பிக் பண்ணி டேர்ன் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய கம்ப்ளீட் ஜாமெட்ரி ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இதுதான் இந்த ஜெனிவா கியரை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் மாஸ் ப்ராப் கமாண்ட் லைனில் மாஸ் ப்ராப் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆட்டோகே டெக்ஸ்ட் விண்டோவில் ஃபார்ம் ஆகும் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இதனுடைய ரிமைனிங் டேட்டாஸும் கண்டினியூ ஆகும் சப்போஸ் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்ஓட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஒய் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சேவ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது சூட்டபிளான லொக்கேஷனில் இந்த ஃபைல் சேவ் ஆகும் இதுதான் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ்